வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சூரிய வெளிச்சத்தாலேயும் வைட்டமின் டியாலையும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா சூரிய வெளிச்சத்துலேயே போகிறதில்ல ஏன் நான் உட்பட சூரிய வெளிச்சத்தையும் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு போகிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி ரூம்லேயே வேலை பார்க்குறோம் சாயந்தரம் நம்ம வீட்டுக்கு வர எட்டு மணி ஏழு மணி ஆயிடுது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐடி ஊழியர்கள் மற்றும் இந்த பேங்க் ஊழியர்கள்லாம் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தையே பார்க்கறதில்ல இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான தீங்குகள் வந்து ஏற்படுது இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா சூரிய வெளிச்சம் நமக்கு வந்து ஏன் முக்கியம் சூரிய வெளிச்சத்தால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் கிடைக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செடிக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு தாவரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூரிய வெளிச்சத்தில் இருந்து தான் தன் தனக்கு தேவையான உணவுகள் வந்து தயாரிச்சுக்கும் நமக்கும் அந்த மாதிரி தான் சூரிய வெளிச்சத்தில் நமக்கு நிறைய சக்திகள் வந்து கிடைக்கும் முதல் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி வந்து நமக்கு ரொம்ப சூரிய வெளிச்சத்தில் தான் கிடைக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் வைட்டமின் டி வந்து நமக்கு சூரிய வெளிச்சத்தில் தான் இருந்து தான் கிடைக்கிறதா வந்து பல அறிவுகள் வந்து தெரிவிக்குது இந்த வைட்டமின் டி பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முக்கியம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எலும்புகள் வலிமைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நீண்ட ஆயுள் வந்து வைட்டமின் டி வந்து நமக்கு தருது தொண்ணூறு சதவீதம் வைட்டமின் டி வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் நீங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இயற்கையாகவே அதிகரித்த வந்து பலவித ஆய்வுகள் வந்து தெரிவிக்கிறது நாலாவது பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி எப்படி உருவாகுது பார்த்திங்கன்னா சூரிய வெளிச்சத்தில் வர புற உயிர புற உதா கதிர்கள்னு சொல்லக்கூடிய புற உதா பி கதிர்கள் அது வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் உள்ள கொழுப்புகள்லாம் வந்து கரைச்சி வைட்டமின் டியாக மாற்றுறதா சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா மு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்ரோஸ்டன் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்ரோஸ்டன் ஹார்மோன் என்னென்னா ஆண் தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் ஆண்களுக்கு வந்து ஆண் தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் தினமும் ஒரு மணி நேரம் வெயிலில் நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து அது வந்து அறுபது சதவீதம் வந்து அதிகரிக்க தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரும புற்றுநோய் வராமல் வந்து தடுக்குமா சூரிய வெளிச்சத்தில் நம்ம வந்து தினமும் ஒரு மணி நேரம் போகும்போது நமக்கு வந்து சரும புற்றுநோய் ஏற்படாமல் தவி தவிர்க்க தான் சொல்கிறாங்க ஏழாவது பார்த்திங்கன்னா வேர்வை வரும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வேர்வைனாலே அலர்ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் நமக்கு வேர்வை வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து நல்லது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வேர்வை வரும்போது தான் நமக்கு சரும வழியாக வந்து தேவையில்லாத உடலில் தேவையில்லாத நச்சுக்கள்லாம் வந்து வெளியேறும் அப்போ வந்து நம்ம வந்து சருமத்தின் ஆரோக்கியம் வந்து நல்லாயிருக்கும் செல்ஸ்லாம் வந்து எல்லாம் அந்த துவாரத்தில் உள்ள அழுக்கெலாம் வெளியே வந்து நல்லா புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் உள்ள அழுக்கெலாம் வெளியேறிடும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வந்து வெய் வேர்வை வந்து வெளியேறதாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வைட்டமின் டி குறைவால் நமக்கு என்ன நோய்கள்லாம் வரும்னு பார்த்தோம்னா உடம்பில் வந்து கொழுப்பு அதிகமாகிடும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் டி குறைவால் பார்த்திங்கன்னா கொழுப்புகள் வந்து அதிகமாக உடல் பருமன் வந்துடும் வை கொழுப்பு கொழுப்பை கரைச்சி தான் வைட்டமின் டியை வந்து நமக்கு வந்து மாற்றுது சூரிய ஒளி வந்து அதனால் வந்து தினமும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் நட நடைப்பயிற்சி இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடைப்பயிற்சி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொழுப்புகள் வந்து கரையும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேல்சியம் வந்து அதிகரிக்கும் வைட்டமின் டி வந்து நமக்கு இருக்கும்போது கேல்சியம் நம்ம கேல்சியம் ரிச்சு ஃபுட்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய கேல்சியம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடும்போது கேல்சியம் உறிஞ்சும் தன்மை வந்து அதிகரிக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தூக்கம் வரும் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்போம் உடம்பு வந்து வலுவாக இருக்கும் அதனால் வந்து தினமும் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் போங்க வைட்டமின் டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் ச நான் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தில் போக மாட்டேன் எனக்கு வைட்டமின் டி வேணும் அப்போ நான் என்னென்ன உணவுலாம் சாப்பிட்ணும் பார்த்தீங்கன்னா பால் முட்டை அப்புறம் மீன் மாமிச வகையெல்லாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வந்து ஆரஞ்சு பழம் இந்த மாதிரியான உணவுகள் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைட்டமின் டி கிடைக்கும் ஆனால் எதை நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சூரிய வெளி சூரிய வெளிச்சத்தில் கிடைக்கிற வைட்டமின் டி மாதிரி வராது அதனால் எல்லோரும் தயவு செய்து சூரிய வெளிச்சத்தில் போங்க வைட்டமின் டி வந்து கிடைக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் என் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நன்றி வண